ഹലോ ഗായ് സ്കോട്ട് ബാൻഡിൻ്റെ പുതിയൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം ഈ ഒരു വീഡിയോയിൽ നിന്ന് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് നമ്മുടെ മോഡൽസ് ആൻഡ് മൈഗ്രേഷൻസ് ലറാവലുള്ള മോഡൽസ് ആൻഡ് മൈഗ്രേഷൻസിനെ പറ്റിയാണ് അപ്പം നിങ്ങളെ ചാനലിലേക്ക് ആദ്യമായിട്ടാണ് എൻ്റെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക കൂടെയുള്ള ബെല്ലൈക്കൺ എനേബിൾ ചെയ്യുക അപ്പോൾ നേരെ കണ്ടൻറ്റിലേക്ക് ഓക്കെ ഗൈസ് ഇപ്പം നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ വീഡിയോസിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്ത് നമ്മൾ എം വി സി ആർക്കിടെക്ചർ ഡിസ്കസ് ചെയ്തിരുന്നു അതുപോലെ നമ്മൾ കൺട്രോളറും വ്യൂ എന്താണ് സ്പെസിഫിക് ആയിട്ട് നമ്മൾ വീഡിയോ ചെയ്ത് ചെയ്തിരുന്നു അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ആ വീഡിയോസ് ഒന്നും കണ്ടിട്ടില്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഞാൻ ഈ പ്ലേലിസ്റ്റിൻ്റെ ലിങ്ക് ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിൽ ഇട്ടിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നിങ്ങൾ അതൊക്കെ വാച്ച് ചെയ്തിട്ട് വരിക ഓക്കെ അപ്പം നമ്മൾ ഈ ഒരു വീഡിയോ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് മോഡൽസ് ആൻഡ് മൈഗ്രേഷൻസ് ആണ് അപ്പം മോഡൽസ് എന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ ഡാറ്റാബേസ് റിലേറ്റഡ് എന്തൊക്കെ കാര്യങ്ങളുണ്ടോ അതൊക്കെ മോഡൽസിൻ്റെ അണ്ടറിൽ വരുന്നതാണ് ഓക്കെ ഡാറ്റാബേസിൽ നിന്ന് നമ്മളിപ്പം സപ്പോസ് നമ്മളിപ്പം ഒരു ഇപ്പം ലറാവൽ ഫ്രെയിം വർക്ക് അല്ലെങ്കിൽ മോസ്റ്റ് ഓഫ് ദി ഫ്രെയിം വർക്ക്സ് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഒ ആർ എം എന്നുള്ള ഒരു ആർക്കിടെക്ചറാണ് ഒബ്ജെക്ട് റിലേഷണൽ മാപ്പർ അത് ലറാവലിൻ്റെ സ്പെസിഫിക് വരാണ് എലോക്വൻറ്റ് ഒ ആർ എം എന്നാണ് ലറാവലിൻ്റെ ഒ ആർ എം ഒ ആർ എമ്മിന് പറയാം അപ്പോൾ നിങ്ങളിപ്പോൾ ബോധറാവേണ്ട ഒ ആർ എം എന്ന് വെച്ചാൽ ഒന്നുമില്ല നമ്മളിപ്പം റെഗുലറായിട്ട് നമ്മൾ പി എച്ച് പി ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ടിൽ നിന്ന് വരുന്ന ആളുകളാണ് പി എച്ച് പിയിൽ നമ്മൾ കോഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ ഈ ഡാറ്റാബേസുമായി ഇൻട്രാക്ട് ചെയ്യണമെങ്കിൽ നമ്മളിപ്പം ഇപ്പോൾ ഒരു ടേബിളിൽ നിന്ന് എല്ലാ വാല്യൂസ് എടുക്കണേ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും നോർമലായിട്ട് നമ്മൾ അടിക്കുന്ന സെലക്ട് സ്റ്റാർ ഫ്രം ടേബിളിനെ അങ്ങനെയാണ് ചെയ്യാറ് ഓക്കെ അപ്പം നമ്മൾ ഈ ഒ ആർ എമ്മിൻ്റെ കേസിൽ വരുമ്പോൾ നമ്മൾ അങ്ങനെ ഒന്നും ചെയ്യില്ല നമ്മൾ റെഗുലർ നമ്മൾ പി എച്ച് പി ചെയ്യും കോഡ് ചെയ്യും നമുക്ക് അറ്റ് ദി എൻഡ് അതായത് ബാക്കിൻ്റെ അവർ എന്ത് ചെയ്യും ഈ ഒരു നമ്മൾ എഴുതിയ സാധനത്തിനെ ഇങ്ങനെ ഒരു ഫോർമാറ്റിലേക്കാക്കും സെലക്ട് സ്റ്റാർ ഫ്രം അല്ലെ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ എങ്ങനെ അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്യണം അങ്ങനെ ഓക്കെ ആ ഒരു രീതിയിൽ എസ് കെ എല്ലേക്ക് മാറ്റി അവരെന്ത് ചെയ്യും നമുക്കിപ്പം ഡാറ്റ ഇങ്ങോട്ട് എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ ഒക്കെ ഇങ്ങോട്ട് തരും അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങോട്ട് കൊണ്ടുപോയിടും അതൊക്കെ നമ്മൾ ഈ ഒരിക്കലും എസ് കെ എൽ ഈ ഒരു കുറേ ഉപയോഗിക്കില്ല നമ്മൾ ഇൻസ്റ്റാൽ നമ്മൾ റെഗുലർ പി എച്ച് പി ആണ് നമ്മൾ എഴുതുക അത് അറ്റ് ദി എൻഡ് അവർ മാറ്റും ഇപ്പോൾ സപ്പോസ് ഞാനിപ്പോൾ എഴുതിയ സെലക്ട് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റിന് ഇക്വലൻ്റ് ആയിട്ട് ഇപ്പോൾ നമ്മളിവിടെ എഴുതുന്നത് ഞാൻ ജസ്റ്റ് കാണിക്കുകയാണ് നിങ്ങൾക്കിപ്പം കറക്റ്റ് മനസ്സിലായിക്കോണമെന്നില്ല നമ്മളിപ്പോൾ ടു ഡു നമ്മളിപ്പോൾ ഉണ്ടാക്കുന്ന ടു ഡു ആപ്ലിക്കേഷനാണല്ലോ അപ്പോൾ നമ്മളൊരു ടു ഡു ആപ്ലിക്കേഷന് ഒരു ഒറ്റ ടേബിൾ ഉണ്ടാവുള്ളൂ ടു ഡു എന്നുള്ളൊരു ടേബിൾ അതിൽ ഒരു ഫീൽഡ് ഉണ്ടാവും അപ്പം ടൈറ്റിൽ എന്നുള്ളൊരു ഫീൽഡായിരിക്കും ഉണ്ടാവുക ഒരു ഒരു ഫീൽഡേ ഉണ്ടാവുള്ളൂ ഓക്കെ അപ്പം നമ്മൾ ആ ഒരു ടേബിളിൻ്റെ പേര് ടു ഡു എന്നായിരുന്നെങ്കിൽ നമ്മളെന്ത് ചെയ്യും ടു ഡു കോൾ ആൻഡ് കോൾ ആൻഡ് ഓൾ എന്നുള്ള ഒരു ഈ ഒരു രീതിയിലുള്ള സ്റ്റേറ്റ്മെൻ്റ് ആണ് എഴുതുക ഇതെന്താ ഇതെന്താ വെച്ചാൽ ഇതിന് ഇക്വലൻ്റ് ആയിരിക്കും സെലക്ട് സ്റ്റാർ ഫ്രം ഈ ടേബിൾ നെയിം മാറ്റി ടു ഡു എന്നാക്കിയാൽ അതിന് ഇക്വലൻ്റ് ആണ് എന്ത് ഈ ഒരു കമാൻഡ് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ആയിരിക്കും നമ്മൾ ചെയ്യുക അറ്റ് ദി എൻഡ് അവരെന്ത് ചെയ്യും അതിങ്ങനെ ആക്കിയിട്ട് നമുക്ക് എല്ലാ വാല്യൂസും ഇങ്ങോട്ട് തരും ഒരു ഒബ്ജെക്റ്റ് ഓറിയൻറ്റഡ് രീതിയിലായിരിക്കും തരിക അപ്പം അതാണ് നമ്മൾ ഈ ഒരു മോഡൽസിനെ പറ്റി പറയാനായിട്ടുള്ളത് അപ്പം നമ്മൾ ആ ഒരു രീതിയിലായിരിക്കും നമ്മൾ ചെയ്യുക അതുപോലെ തന്നെ നമ്മളിപ്പം ഞാൻ പറഞ്ഞു നമ്മളെ ടു ഡു എന്നുള്ള ഒരു ടേബിൾ ഉണ്ടാവും ആ ടേബിളിൻ്റെ ഒരു ടൈറ്റിൽ നിന്നുള്ള ഫീൽഡ് ഉണ്ടാവും അപ്പം നമ്മൾ ഈ ടേബിൾ ഉണ്ടാക്കുന്നതൊന്നും നമ്മൾ മാനുവലായിട്ടല്ല നമ്മൾ ഡാറ്റാബേസിൻ്റെ മൈസ്കിലാണെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ പോയിട്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യില്ല ക്രിയേറ്റ് ടേബിൾ ടേബിൾ നെയിം ആ കമാൻഡ് അടിക്കുക അല്ലെങ്കിൽ യു ഐ വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ ഒരു ടേബിൾ ഉണ്ടാക്കി അങ്ങനെയൊന്നും നമ്മൾ ചെയ്യില്ല നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും അതിന് നമ്മളെ സ്കീമ് ബിൽഡ് ചെയ്യാനായിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്നതാണ് ഈ മൈഗ്രേഷൻ ഫയൽസ് ഓക്കെ അതിലായിരിക്കും നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുക നമ്മൾ സ്പെസിഫൈ ചെയ്യുക നമ്മളെ ഈ ഒരു ടേപ്പ് ടു ഡു എന്നുള്ള ടേബിളാണെങ്കിൽ അതിൽ ഏതൊക്കെ ഫീൽഡ് ഉണ്ട് ഇപ്പോൾ ടൈറ്റിലാണെങ്കിൽ ടൈറ്റിൽ ഉണ്ട് എന്ന് പറയണം അപ്പം നമ്മൾ വേറൊരു ആപ്ലിക്കേഷനാണ് ഇപ്പോൾ ഷിപ്പിംഗ് ആണെങ്കിൽ ഷിപ്പിംഗ് ഒരു ഇ കൊമേഴ്സ് ആപ്ലിക്കേഷൻ ആണെങ്കിൽ ഷിപ്പിംഗ് എന്
ഈ ഒരു സെക്ഷനിൽ ഡാറ്റാ ബേസിൻ്റെ കോൺഫിഗറേഷൻ ആണ് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് അതായത് നമ്മൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ മൈ എസ് കെ എൽ ആണ് നമ്മുടെ ഡാറ്റ ബേസ് അതുപോലെ ഹോസ്റ്റ് ലോക്കൽ ഹോസ്റ്റ് ആണ് പോർട്ട് ത്രീ ത്രീ സീറോ സിക്സ് ആണ് ഡാറ്റ ബേസിൻ്റെ പേരിൽ റാവൽ എന്താണ് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് റൂട്ടാണ് യൂസർ നെയിം പാസ്വേഡ് ഒന്നുമില്ല അപ്പോൾ ഇതാണ് നമ്മൾ നോർമൽ കോൺഫിഗറേഷനും എന്ന് തന്നെയാണ് അപ്പം എന്തെങ്കിലും റൂട്ടാണ് പാസ്വേഡ് ഒന്നുമില്ല പക്ഷേ ഡാറ്റ ബേസിൻ്റെ പേര് നമ്മൾ റാവൽ എന്നുള്ളതിന് പകരം നമ്മളെ ഒരു ടു ഡു ആപ്ലിക്കേഷൻ ആണ് പിന്നെ ടു ഡു ഡി ബി എന്ന് കൊടുത്തു ജസ്റ്റ് ടു ഡു ഡി ബി ഇനി ഞാൻ ഇത് കൊടുത്തു ഇനി ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യാൻ പോകണം അപ്പം നമ്മൾ ഡാറ്റ ബേസിൻ്റെ പേരെന്താണെന്ന് പറഞ്ഞു കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമ്മൾ ഡാറ്റ ബേസ് നമ്മൾ മാനുവലായിട്ട് എന്ത് ചെയ്യണം നമ്മൾ മൈസ്കിൽ പോയി ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യണം അപ്പോൾ അതിന് നമ്മൾ നമ്മളെ സെർവറൊക്കെ അപ്പാച്ചിയും മൈസ്കിൽ ഓണാണെന്ന് നമ്മൾ കൺഫേം ചെയ്യുക എന്നിട്ട് നമ്മളിവിടെ വന്നിട്ട് ലോക്കൽ ഹൗസ് സ്ലാഷ് പി എച്ച് പി മൈ അഡ്മിൻ എന്ന് ടൈപ്പ് ചെയ്താൽ ഇങ്ങനെ ഒരു യു ഐ വരും ഇതിൽ നമ്മൾ ന്യൂ എന്ന് ക്ലിക്ക് ചെയ്താൽ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു ഡാറ്റ ബേസ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാം ഡാറ്റ ബേസിൻ്റെ പേര് നമ്മളവിടെ കൊടുത്തത് ടു ഡു ഡി ബി എന്നാണ് അപ്പം നമ്മൾ അത് തന്നെ ഇവിടെ കൊടുത്തു ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തു ഓക്കെ ഇപ്പോൾ ഒരു ഡാറ്റ ബേസ് ക്രിയേറ്റ് ആയിട്ടുണ്ട് ഇതിൽ ടേബിൾസ് ഒന്നുമില്ല ഞാൻ പറഞ്ഞു ടേബിൾസ് ഒന്നും നമ്മൾ മാനുവലായിട്ട് ഇവിടെ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യില്ല അതിനാണ് നമ്മൾ എന്ത് മോഡൽസും മൈഗ്രേഷൻസും കിടക്കുന്നത് അപ്പം നമ്മളൊരു ആപ്ലിക്കേഷനിൽ നമുക്ക് ആകെ ഒരു ടേബിൾ ആവശ്യം വരുള്ളൂ ടു ഡു എന്നുള്ള ടേബിൾ അപ്പം വേറെ ഇ കൊമേഴ്സ് ആപ്ലിക്കേഷൻ ആണെങ്കിൽ ഒരുപാട് ടേബിൾസ് വേണ്ടിവരും ഷിപ്പിംഗ് പേയ്മെൻറ്റ്സ് അങ്ങനെ ഒരുപാട് അപ്പോൾ ഓരോ ടേബിളിനും കറസ്പോണ്ടിങ് ഓരോ മോഡൽസ് ഉണ്ടാവും ഓക്കെ അപ്പോൾ ഒരു ടേബിളിന് ഒരു മോഡൽ രണ്ട് ടേബിളാണ് രണ്ട് മോഡൽ ഉണ്ടാവും അപ്പോൾ നമ്മളെ കേസിൽ നമുക്ക് ഒരു ടേബിളേ ഉള്ളൂ ടു ടു എന്നുള്ള ടേബിൾ അപ്പം നമുക്ക് കറസ്പോണ്ടിങ് എന്നുണ്ടാവും ഒരു ടു ഡു എന്നുള്ള മോഡൽ ഉണ്ടാവും ഓക്കെ അപ്പം ഒരു മോഡൽ ഉണ്ടാക്കാനായിട്ട് അതുപോലെ ഒരു മോഡലിൻ്റെ ഒപ്പം തന്നെ നമ്മൾ മോഡൽ മാത്രം ഉണ്ടാക്കിയ പോരാ ടേബിൾ മാത്രം ഉണ്ടാക്കിയ പോരാ അതിൽ ഏതൊക്കെയാണ് ഫീൽഡുകളിലും സ്പെസിഫൈ ചെയ്യണം നമ്മളൊരു കേസിൽ ടൈറ്റിൽ സ്പെസിഫൈ ചെയ്യണം അതിൽ ഏതൊക്കെ ഉള്ളത് അതൊന്നും നമ്മളിവിടെ ചെയ്യില്ല മാനുവലായിട്ട് ഇവിടെ ചെയ്യില്ല നമുക്ക് ഇവിടെ ചെയ്യാം എന്നിട്ട് അറ്റ് ദി എൻഡ് എന്ത് ചെയ്യും ഇവർ ഇതിനെ അങ്ങോട്ട് സ്കെയിൽ മനസ്സിലാവുന്ന രീതിയിലാക്കിയിട്ട് അങ്ങോട്ട് പാസ് ചെയ്യും ഓക്കെ അപ്പം നമ്മൾ മോഡൽ ഉണ്ടാക്കാനുള്ളത് മാറ്റി പി എച്ച് പി ആർട്ടിസൺ മെയ്ക്ക് കോളൻ മോഡൽ സോറി മെയ്ക്ക് മോഡൽ പി എച്ച് പി ആർട്ടിസൺ മെയ്ക്ക് കോളൻ മോഡൽ ദെൻ സ്പേസ് ഇട്ടിട്ട് എന്ത് ചെയ്യാം മോഡലിൻ്റെ പേര് മോഡലിൻ്റെ പേര് ഞാൻ പറഞ്ഞു നമുക്ക് ആകെ ഒരു ടേബിൾ ഉള്ളൂ പേര് ടു ഡു ഇനി മോഡലിൻ്റെ പേരിൻ്റെ ഇത് മോഡൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് എൻ്റെ ഒരു ക്ലാസ് ആയിരിക്കും അപ്പോൾ ക്ലാസ്സിൻ്റെ നെയിമിങ് കൺവെൻഷൻ എങ്ങനെയാണെന്ന് വെച്ചാൽ ഓരോ വാക്കിൻ്റെയും ഫസ്റ്റ് ലെറ്റർ ക്യാപ്സ് ആയിരിക്കണം പിന്നെ നമുക്കൊരു ഈ ഒരു വാക്ക് തന്നെ ഉള്ളൂ അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ക്യാപിറ്റൽ ലെറ്റർ ഫസ്റ്റ് ലെറ്റർ ക്യാപിറ്റൽ ആണ് ഓക്കെ അപ്പം അത് നമ്മൾ എടുത്തു ഇനി നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം ഇതിൻ്റെ ഒപ്പം ഒരു മൈനസ് എം എന്നുള്ള ഫ്ലാഗ് കൂടി കൊടുക്കണം എന്ന് വെച്ചാൽ മൈഗ്രേഷൻ ഫയൽ കൂടി ഈ മോഡൽ ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ തന്നെ ഓട്ടോമാറ്റിക് ഉണ്ടാക്കാനാണ് മൈനസ് എം എന്നുള്ള ഫ്ലാഗ് കൊടുക്കുന്നത് നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യാം പി എച്ച് പി ആർട്ടിസൺ മെയ്ക്ക് മോഡൽ മാത്രം ഉണ്ടാക്കിയ ശേഷം പിന്നെ മൈഗ്രേഷൻ സെപ്പറേറ്റ് ഉണ്ടാക്കുക മെയ്ക്ക് മൈഗ്രേഷൻ ആ ഒരു ക്രിയേറ്റ് ടേബിളിൻ്റെ പേര് ആ രീതിയിൽ മൈഗ്രേഷൻ ഫയൽ ഉണ്ടാക്കാം പക്ഷേ അത് നിങ്ങൾക്ക് ഇപ്പോൾ ഈ ഒരു കോൺസെപ്റ്റിൽ മനസ്സിലാവില്ല നിങ്ങൾ ബിഗിനർ ആയതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവണമെന്നില്ല അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം നമ്മൾ ഏറ്റവും കൂടുതൽ നമ്മൾ മോഡൽ ഉണ്ടാക്കുന്നതിൻ്റെ ഒപ്പം തന്നെ ഒരു മൈഗ്രേഷൻ ഫയൽ കൂടി ഉണ്ടാക്കും അപ്പോൾ ഇതടിച്ച് നിങ്ങൾ എൻ്റർ അടിച്ചാൽ നിങ്ങൾക്ക് കാണാം നിങ്ങൾ മോഡൽ ക്രിയേറ്റഡ് സക്സസ്ഫുള്ളി അതുപോലെ മൈഗ്രേഷൻ ഫയൽ ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ ഇനി ഈ ഉണ്ടാക്കിയ സാധനങ്ങൾ എവിടെ വെച്ചാൽ നിങ്ങൾ ആപ്പ് എന്നുള്ളൊരു ഫോൾഡർ ഉണ്ട് ഇവിടെ ആപ്പ് ഈ ആപ്പ് എന്നുള്ള ഫോൾഡറിൽ ടു ഡു ഡോട്ട് പി എച്ച് പി എന്നുള്ള പുതിയൊരു ഫയൽ വന്നിട്ടുണ്ട് ആ ഫയലാണ് നമ്മുടെ മോഡൽ ഓക്കെ അത് അറ്റ് ദി എൻ്റെ ഒരു ക്ലാസ്സാണ് റെഗുലർ ഒരു ക്ലാസ് ക്ലാസ് ടു ഡു എക്സ്റ്റൻസ് മോഡൽ അപ്പം ഈ മോഡൽ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ ബേസ് ആ ഒരു നമ്മൾ ഞാൻ പറഞ്ഞു നമ്മൾ എസ് ക്യു എൽ എക്സ്പ്രഷൻസ് ഒന്നും എഴുതില്ല അപ്പോൾ അങ്ങനെ നമ്മൾ ആ ഒരു ഓൾ എന്നൊക്കെയുള്ള കുറേ മെത്തേഡുകളാണ് ഉപയോഗിക്കുക അപ്പോൾ ആ മെത്തേ
സാധനം ഉണ്ട് എന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ ക്രിയേറ്റഡ് അറ്റും അപ്ഡേറ്റഡ് അറ്റ് ഫീൽഡ് ഡേറ്റ് ടൈം ഫീൽഡ് നമ്മളൊരു ഒബ്ജക്റ്റ് ഉണ്ടാക്കി അത് എപ്പം ഉണ്ടാക്കി അതുപോലെ അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്ത് എപ്പം അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്തു എന്നുള്ള ആ ഒരു ടൈം ഡേറ്റ് ടൈം ഫീൽഡുകൾ അതൊക്കെ ഡിഫോൾട്ടാണ് നമുക്കിപ്പോൾ വേണ്ടത് ഇപ്പോൾ എന്താ നമ്മളൊരു ടൈറ്റിൽ ഫീൽഡ് ഉണ്ടാക്കണം അപ്പോൾ അതിനായിട്ട് നമ്മൾ ഇതുപോലെ തന്നെ സിൻഡാക്സ് ഡോളർ ടേബിൾ ആരോ ദെൻ ഇവിടെ നമ്മൾ സ്പെസിഫൈ ചെയ്യേണ്ടത് ഏത് ടൈപ്പ് ആണെന്നുള്ളതാണ് അപ്പം ഒരു എസ് കെ എൽൻ്റെ കേസ് പറയുകയാണെങ്കിൽ വാർക്കാർ ഉണ്ടാവും ഇൻഡിജർ ഉണ്ടാവും അങ്ങനെ ഒരുപാട് ഫീൽഡുകൾ ഉണ്ടാവും അപ്പോൾ അത് ഏത് ഫീൽഡാണെന്ന് പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്നതാണ് അവിടെ അപ്പോൾ അതിന് നമ്മൾ ഈ ഡോക്യുമെൻറ്റേഷനിൽ ഞാൻ ഈ ലിങ്ക് ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിൽ ഇടാം ഇവിടെ നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് ചെയ്യുക അവൈലബിൾ കോളം ടൈപ്സ് എന്നുണ്ട് പറഞ്ഞിട്ട് നിങ്ങൾ ഏതൊക്കെ ഉപയോഗിക്കുന്ന ടൈപ്സ് ഉണ്ടോ അത് അതും അതിൻ്റെ എസ് കെ എൽ ഇക്വലൻറ്റും ഇപ്പുറത്തെ സെക്ഷനിൽ കാണുന്നുണ്ട് അപ്പം ഇതിൽ ഒരുപാടുണ്ട് നമുക്ക് നോക്കാം ഫ്ലോട്ട് ഇൻഡി ബിഗിൻ്റെ ഒരുപാടുണ്ട് അതിൻ്റെ ഒക്കെ ഇക്വലൻറ്റ് ഇവിടെ എന്താണെന്നുള്ളതും ഉണ്ട് അപ്പം നിങ്ങൾ കുറച്ച് അടിയിലോട്ട് പോയാൽ നിങ്ങൾക്ക് സ്ട്രിങ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരാളക്കണം സ്ട്രിങ് ഈ സ്ട്രിങ് നമ്മളെ വാർക്കാരൻ്റെ ഇക്വലൻ്റ് ആണ് എസ് കെ എൽൻ്റെ കോൺസെപ്റ്റ് വാർക്കാരൻ്റെ ഇക്വലൻ്റ് ആണ് ഇവിടെ സ്ട്രിങ് അപ്പം നമ്മൾ ഇപ്പോൾ ടൈറ്റിൽ നമ്മളെ ടൈറ്റിൽ എന്തായിരിക്കും ടൈറ്റിൽ എന്നുള്ള ഫീൽഡ് സ്ട്രിങ് ആയിരിക്കും അപ്പം നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും സ്ട്രിങ് എന്ന് ഉപയോഗിക്കും വാർക്കാരൻ്റെ ഇക്കലൻ്റ് എന്നിട്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും നമ്മുടെ ഫീൽഡിൻ്റെ പേര് ടൈറ്റിൽ അതുപോലെ മാക്സിമം ലെങ്ത്ത് എത്ര ലെങ്ത്ത് നമ്മൾ വാർക്കാരൻ്റെ ബ്രാക്കറ്റിൽ ഇടുന്ന പോലെ അത് ഒരു ഞാനിപ്പോൾ ഒരു വൺ ട്വൻറ്റി ഫോർ ഇട്ടു നിങ്ങളെ ഇഷ്ടമായിട്ട് ഞാൻ ജസ്റ്റ് ഒരു റാൻഡം നമ്പർ ഇട്ടു എന്ന് മാത്രം അപ്പം ഇത് പറഞ്ഞതോടുകൂടി നമ്മളെ എന്തായി ടേബിളിൻ്റെ ഫീൽഡുകളും സെറ്റായി അതുപോലെ നമ്മൾ ടേബിളും ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ട് മോഡലും ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ട് മൈഗ്രേഷനും ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ട് ഇനി നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം നമ്മൾ വീണ്ടും ഇവിടെ വന്ന് റിഫ്രഷ് ചെയ്താൽ ഈ ഒരു സ്ട്രക്ചർ നോക്കിയാൽ ഇതിൽ ഇപ്പോഴും ടേബിളൊന്നും വന്നിട്ടില്ല അപ്പം നമ്മൾ പറഞ്ഞിട്ടില്ല എന്ത് ഈ മൈഗ്രേഷൻ ഫയൽ എടുത്തിട്ട് കറസ്പോണ്ടിങ് ക്രിയേറ്റ് ടേബിൾ ടേബിൾ നെയിം എന്നുള്ള ആ രീതിയിൽ എസ് കെ എൽ കുറി എവിടെ എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്യണം ഇവിടെ നമ്മൾ ഡാറ്റ ബേസിൽ അപ്പോൾ എന്നാലേ എന്താവുള്ളൂ ഇത് അങ്ങോട്ട് പോകുള്ളൂ യഥാർത്ഥത്തിൽ ഒരു ഡാറ്റ ഒരു ടേബിൾ അവിടെ ഉണ്ടാവുള്ളൂ അതിന് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന സമയമാണ് പി എച്ച് പി ആർട്ടിസൺ മൈഗ്രേറ്റ് മൈഗ്രേറ്റ് എന്ന് നമ്മൾ പറയുമ്പം നമ്മളെ മൈഗ്രേഷൻസിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ഏതൊക്കെ പുതിയ ഫയൽസ് ഉണ്ടോ പുതിയ മൈഗ്രേഷൻ ഫയൽസ് ഉണ്ടോ നമ്മൾ ഇതുവരെ മൈഗ്രേറ്റ് ചെയ്യാത്ത ഫയൽസ് ആണ് ഇതൊക്കെ നമ്മൾ ആദ്യമായിട്ടാണ് മൈഗ്രേറ്റ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് അപ്പോൾ ഈ മൂന്ന് ഫയൽസ് എടുക്കും കറസ്പോണ്ടിങ് എസ് ക്യു എൽ എക്സ്പ്രഷൻ അവരവിടെ എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്തിട്ട് എന്ത് ചെയ്യും ആ ടേബിൾ നമുക്ക് ഇവിടെ കാണാൻ പറ്റും നമ്മൾ ആക്ച്വൽ ഡാറ്റ ബേസിൽ ഞാൻ എന്താ അടിക്കുന്നതോട് കൂടി നിങ്ങൾക്ക് കാണാം മൈഗ്രേറ്റിംഗ് മൈഗ്രേറ്റഡ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് കുറച്ച് സാധനങ്ങൾ വന്നു ഞാനിവിടെ ഈ സ്ട്രക്ചർ ഒന്നും കൂടി റിഫ്രഷ് ചെയ്താൽ നിങ്ങൾക്ക് കാണാം പുതിയ നാല് ടേബിൾ വന്നിട്ടുണ്ട് ഇതിൽ നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കിയത് ടു ഡൂസ് എന്നാണ് ബാക്കിയുള്ളതൊക്കെ ഡിഫോൾട്ടാണ് ഇനി ഞാൻ മോഡലിൻ്റെ പേര് കൊടുത്ത് ടു ഡു എന്നാണ് കേട്ടോ മോഡൽ നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കിയത് ടു ഡു എന്നാണ് കൊടുത്തത് അതിൻ്റെ പ്ലൂരൽ ആയിരിക്കും എന്ത് നമ്മളെ ഡാറ്റ ബേസിൻ്റെ പേര് ടു ഡൂസ് അതുപോലെ ആ ക്യാപ്സും ഇതൊക്കെ ഒഴിവാക്കിയിട്ട് ഓക്കെ അപ്പം ഇതിൽ നമുക്ക് കാണാം നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കിയ ഐ ഡി ടൈറ്റിൽ ക്രിയേറ്റ് ഡാറ്റ അപ്ഡേറ്റ് ആയിട്ട് എല്ലാം ഉണ്ട് ഓക്കെ അപ്പം ഇനി നമ്മൾ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഇതിൽ ഇപ്പം വാല്യൂസ് ഒന്നുമില്ല അപ്പം നമ്മൾ പുതിയൊരു വാല്യൂ ഉണ്ടാക്കുന്നു എന്നിട്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു അതൊക്കെ ഫെച്ച് ചെയ്യുന്നു അതായത് ഇതിലുള്ള സാധനങ്ങളൊക്കെ ഫെച്ച് ചെയ്യുക ആ ഒരു കോൺസെപ്റ്റ് നമ്മൾ ജസ്റ്റ് പറയുന്നത് മാത്രം അപ്പം നമ്മൾ ഇവിടെ പ്രോഗ്രാമാറ്റിക്കലി അല്ല ഉപയോഗിക്കുക നമ്മൾ നമ്മൾ കൺട്രോളറിലൊന്നുമല്ല നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് നമ്മൾ ജസ്റ്റ് അത് നമ്മൾ അടുത്ത വീഡിയോസിൽ നമ്മൾ ചെയ്യും നമ്മൾ ആക്ച്വൽ ആപ്ലിക്കേഷൻ ബിൽഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മളിവിടെ എല്ലാം ഫെച്ച് ചെയ്തിട്ട് ഇവിടെ പാസ് ചെയ്യുകയൊക്കെ വേണം അത് നമ്മൾ ചെയ്യും അതിന് മുമ്പ് ഞാൻ ജസ്റ്റ് പരിചയപ്പെടുത്താൻ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു ഷെല്ലുണ്ട് പി എച്ച് പിയുടെ ഷെല്ല് ടിങ്കർ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഷെല്ല് അപ്പോൾ ഈ ഷെല്ലിൽ നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം ആ ഒരു മോഡലിനെ ആക്സസ് ചെയ്യുക ഡാറ്റ ബേസുമായി ഇൻട്രാക്ട് ചെയ്യാം അപ്പം നമ്മളിപ്പോൾ ആദ്യം എന്ത് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ആ ഒരു ടേബിൾ ടു ഡു എന്നുള്ള നമ്മൾ മോഡലുണ്ട് അതിലുള്ള എല്ലാ ആളുകളെയും നമ്മളൊന്ന് ലിസ്റ്
നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കിയ ആൾ വന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പം ഇത്രയേ ഉള്ളൂ ഇതിൻ്റെ ഒരു കോൺസെപ്റ്റ് അതായത് മോഡൽസിനെയും മൈഗ്രേഷൻസിനെയും ഇനി നമ്മളിത് നമ്മൾ കൺട്രോളറിൽ നമ്മൾ ആപ്ലിക്കേഷൻ ബിൽഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ അതൊക്കെ നമ്മൾ ഇവിടെ പ്രോഗ്രാം അധികാരി ചെയ്യുമ്പോൾ അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഒന്നും കൂടി ഐഡിയ കിട്ടും അപ്പോൾ ഞാൻ ജസ്റ്റ് പറഞ്ഞു എന്ന് മാത്രമേ ഇങ്ങനെ ചെയ്യാതുള്ളൂ അപ്പോൾ നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യുക ഇങ്ങനെ ജസ്റ്റ് ഓരോ ഓബ്ജക്റ്റുകളൊക്കെ ഉണ്ടാക്കി ഒന്ന് പ്ലേ ചെയ്യുക ഇത് ഇത് ഒരു നല്ലൊരു അണ്ടർസ്റ്റാൻഡിങ് ഉണ്ടാക്കുക ഓക്കെ നിങ്ങൾക്ക് എവിടെ എങ്കിലും മനസ്സിലാവാത്തുണ്ടെങ്കിലോ നിങ്ങൾ എന്തെങ്കിലും എറേഴ്സ് വന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ കമൻസിലിടുക അതുപോലെ നിങ്ങൾ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക ഈ സീരീസ് എല്ലാവരിലേക്കും ഷെയർ ചെയ്യുക അപ്പോൾ അത്രയേ ഉള്ളൂ താങ്ക് യു ഫോർ വാച്ചിങ് നമ്മൾ അടു